Na 17, państwa Zbigniew Trybuła. To już niestety ostatni dzień naszych 37 warsztatów naukowych Lato z Helen, które no nie mogłyby się, gdyby nie nasi sponsorzy, a więc dziękujemy y, operatorowi gazociągów przesyłowych Gaz System, dziękujemy Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, oddział Wodolanowie, dziękujemy Komitetowi Fizyki Polskiej Akademii Nauk, dziękujemy za patronat. Y, Patronem nasze warsztaty objął burmistrz gminy i miasta Odolanów, pan Marian Janicki, również Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Poznaniu i firma Eurohel, która zajmuje się sprzedażą helu. Dziękujemy również za patronat medialny w czasie naszych całych warsztatów naukowych, a więc telewizji internetowej TV24 z Odolanowa, dzwonkowi odolanowskiemu, ProArt Telewizji Polskiej, trzeci program. Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich, którzy dołączyli do nas i szczególnie witam Pana Profesora Zbyszka Kowalika, który łączy się z nami z Düsseldorfu. Także Zbyszku, pozdrawiamy Cię serdecznie. Zbyszek robił doktorat u nas w naszym Zakładzie Fizyki Niskich Temperatur. No i od początku od tych pierwszych lat z Helem również uczestniczył z nami. Także witamy Cię i pozdrawiamy. No i oczywiście wszystkich, którzy do nas dołączyli. A dzisiejszym naszym wykładowcą będzie pan dr Łukasz Lindner z naszego Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, zakładu środowiskowego Zakładu Radiospektroskopii. Pan doktor w swoich badaniach zajmuje się również wodorem. Jest, zebrał taką grupę u nas w Instytucie, która zajmuje się również wykorzystaniem wodoru i tych wszystkich badań, które mamy, żeby, żeby no to było użyteczne. Jest takim naszym łącznikiem w Wielkopolskiej Platformie Wodorowej i bardzo zaangażował się właśnie w ten temat i bardzo dziękujemy. Nie oddam panu doktorowi głos, to oczywiście tradycyjne nasze pytanie, które zadam. No i to już jest ostatnia szansa, żeby odpowiedzieć dobrze i pierwsze osoby, które odpowiedzą i, i wyślą tą odpowiedź na, na nasz adres lato z helen 220 małpa gmail.com dostaną tradycyjne koszulki, a pytanie jest następujące. Jak się nazywa jon wodoru? Dobrze, to panie doktorze Łukaszu, bardzo prosimy o wygłoszenie ostatniego wykładu na zakończenie naszych 37 warsztatów naukowych Lato z Helen. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za wprowadzenie i serdecznie witam wszystkich, którzy chcą wysłuchać. Tym razem nie będzie już o Helu bo temat, który chciałbym Państwu przybliżyć, e, wiąże się z innym pierwiastkiem, czyli z wodorem. E, staram się bardzo mocno e, pokazać i promować właśnie rozwiązania e, technologii wodorowych e, i chciałbym Państwu również pokazać, jaki potencjał e, w e, tych rozwiązaniach jest i dokąd on może na, zaprowadzić. E, tematyka troszeczkę się wpisuje z, w cały cykl Lata z Helem, tegoroczny, ponieważ dużo będzie o ochronie środowiska i działaniu na rzecz e, poprawy e, klimatu tak de facto. I zacznę na, e, na wykresie, który już przedstawił profesor Malinowski e, dokładnie tydzień temu, który pokazał e, jak emisja gazów cieplarnianych e, wpływa, na, wpływa na klimat i dokąd to, e, skok, dokąd to dąży. E, obecnie Polityka jest prowadzona tak, że w roku 2100 temperatura pod, wzrośnie od 2,7 do 3,1 stopnia Celsjusza. E, działania, jakie są dotychczas podjęte e, i plany, jakie założyły poszczególne kraje czy poszczególne regiony, e, to są 
planujemy dojść do, do takiej emisji dwutlenku węgla w roku 2030, gdzie będziemy maksimum, później spaść, żeby nie przekroczyć wzrostu temperatury o 2-4 stopnie. E, idealnie, to już też profesor Malinowski powtarzał, że byłoby dojść do praktycznie zerowej, e, zerowego, e, zerowej emisji dwutlenku węgla i wtedy wzrost temperatury będzie na poziomie 2 czy 1,5 stopnia. Ja chciałbym dzisiaj pokazać, jak możemy dojść do, te, do tej emisji, co należy zrobić, wykorzystując technologię, która już jest. Bo dużo się mówiło o reakcji termojądrowych z wykorzystaniem właśnie fuzji jądrowej i pozyskiwaniu z Hello energii. I jak najbardziej jest to przyszłość, natomiast ona potrzebuje jeszcze czasu, a chciałbym dzisiaj pokazać, jakie działania możemy podjąć już teraz i jakie powinniśmy podjąć już teraz e, z technologią, którą już e, posiadamy. Ale to na start powiedzmy sobie, jakie są przyczyny e, emisji dwutlenku węgla. Pierwsze dwa związane są z populacją, z naszą cywilizacją. E, nasza populacja cały czas rośnie, i w najbliższych jeszcze latach czy, czy dekadach ciągle jest przewidywany wzrost. A każdy człowiek, każdy z nas potrzebuje się ubrać, potrzebuje jeść, potrzebuje do egzystencji pewnej ilości energii, no, której głównie teraz emitujemy dwutlenek węgla, żeby wytworzyć czy, czy odzież, czy, czy, czy żywność, czy żeby się przemieszczać, czy żeby zapewnić odpowiedni poziom życia. I ten poziom życia jest drugim bardzo ważnym czynnikiem, emisji gazów cieplarnianych, bo im bardziej jest kraj rozwinięty, im na wyższym poziomie ekonomicznym jest dany region, tym oczywiście jest coraz większa emisja dwutlenku węgla i coraz więcej tej energii potrzebujemy tak de facto. Bo przesiadamy się z chodzenia na pieszo na rower, z rower zamieniamy na motocykl, dalej na samochód czy samolot, a każdy kolejny z tych etapów po prostu pochłania dużej ilości energii, no, której na razie nie produkujemy w sposób czysty. I te dwa pierwsze czynniki e, powodują, że mimo wzrostu e, ilości instalacji e, do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii, to w dalszym ciągu coraz więcej mamy jednak e, elektrowni, które w, w sposób emisyjny produ e, produkują energię. Więc te dwa czynniki e, na, na pewno będą powodowały, że ten wzrost e, emisji dwutlenku węgla będzie e, postępował. Kolejne dwa czynniki e, to jest taka efektywność energetyczna, e, czyli staramy się dążyć, żeby jak najbardziej wykorzystać tą energię, którą mamy. Czyli e, żeby e, zapewnić większą sprawność wszystkim urządzeniom, żeby zoptymalizować wszystkie procesy, czy w produkcji, czy, 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 przy, czy ogólnie w gospodarce, tak żeby te straty energetyczne były jak najmniejsze. Ich najważniejszym czynnikiem to jest chyba ilość energii, ilość emitowanego dwutlenku węgla na jednostkę energii. I oczywiście nowsze technologie są coraz bardziej czyste i, i, i potrafimy nawet wygenerować energię elektryczną kompletnie bez emisji dwutlenku węgla i do tego należy dążyć. Natomiast na chwilę obecną e, światowa produkcja energii jest jednak oparta na e, paliwach kopalnych. To jest 33% to jest ropa naftowa, 27% to jest e, energia z węgla i 24% energii pozyskujemy z e, gazu naturalnego. Więc te trzy współczynniki razem, czyli są bardzo emisyjne, no to jest ponad 80%, 85% produkcji energii na świecie. I odpowiednio mamy 7% uzyskujemy z, z źródeł hydrotermalnych czy z tam wodnych. 5% to są źródła odnawialne, czyli geotermalne, fotowoltaika, biomasa czy energia pływów morskich czy wiatrowa a 4% energii e, uzyskujemy z, w procesie e, jądrowych, po prostu w procesie jądrowych, w elektrowniach atomowych. 
Należy jednak podkreślić, że światowa produkcja energii elektrycznej już wygląda troszeczkę lepiej. Bo różnica między tymi dwoma slajdami jest, że we wcześniejszym slajdzie mówimy także o produkcji energii w innej postaci, czyli chociażby ciepła, żeby podgrzać nasze jedzenie, czy po prostu benzyny, żeby przedostać się środkiem transportu na większe odległości. Więc wszystkie starania, jakie my musimy dążyć, to próba elektryfikacji tak de facto, bo potrafimy robić prąd elektryczny z odnawialnych źródeł energii. I w roku 2020 e, ilość energii elektrycznej, e, która była produkowana, co 27% było z, ze źródeł odnawialnych, czyli fotowoltaika, e, wiatraki, geotermalne e, źródła, 10% to były e, źródła atomowe i nadal 63% e, to jest paliw kopalnych. Jest to duży procent, procent, natomiast już widać, że ponad dwukrotnie więcej energii elektrycznej w stosunku do całej energii potrafimy ze źródeł odnawialnych. I to jest krok, do którego, to jest krok w stronę, którą musimy dążyć. Czyli elektryfikacja wszystkiego. Wszystkiego, co się da. Po prostu zastąpić silnik, silnik spalinowy silnikiem elektrycznym, piece gazowe elektrycznymi, rozwia elektrycznymi rozwiązaniami i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, e produkować energię z prądu. Ponieważ potrafimy w bezemisyjny sposób produkować prąd. I oczywiście drugą stroną e tego samego równania jest produkcja e energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Oczywiście e w przyszłości fuzja jądrowa może rozwiązać wiele, wiele problemów. Natomiast na chwilę obecną no, musimy stosować te, te źródła, które już posiadamy, które już mamy rozwinięte, które są i które działają. Czyli głównie odnawialne źródła energii plus energetyka jądrowa, która może nie jest najczystszą i idealnym rozwiązaniem, natomiast jest bezemisyjna. Tylko z wszystkimi tymi e, źródłami energii jest parę problemów się wiąże i sporym rozwiązaniem na wiele problemów może być właśnie wodór. A wodór składa się z protonu krążącego wokół elektronu. To jest najmniejsza cząsteczka, najmniejszy atom, e, ale najczęściej występujący we wszechświecie. 75% masy całego Wszechświata to właśnie jest wodór. E, żeby jeszcze bardziej to przybliżyć, to atom wodoru znajduje się w co trzeciej, e, to jest co trzeci atom w naszym ciele. Czyli on jest po prostu wszędzie, e, we wszystkich związkach e, organicznych, e, w bardzo wielu nieorganicznych e, i występuje powszechnie. A dlaczego on potrafi, może być aż tak, tak ważny? To przedstawię wam jedną reakcję i obiecuję, że więcej wzorów dzisiaj nie pokażę. To jest reakcja właśnie spalania wodoru, czyli łączymy atom wodoru z tlenem i w efekcie czego dostajemy cząsteczkę wody oraz ciepło. Nic więcej. Bardzo proste równanie które bardzo wiele pokazuje możliwości nam oraz konsekwencji tego, co my musimy zrobić, żeby ten proces wykorzystywać do produkcji energii. Przede wszystkim tu jest wiele, wiele wskazówek. Jak tutaj widzicie, od razu wodór jest rozbity na proton i elektron. To już widać, że musi zajść pewna reakcja na katalityczna na anodzie. Widać tutaj przepływ elektronów, to znaczy, że możemy generować prąd elektryczny. Do tego używamy tlenu. Tlen jest cząsteczkowy, to znaczy, że możemy go pozyskać bezpośrednio z powietrza. Reakcja jest odwracalna. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważny znak w tym równaniu. To znaczy, że możemy z wody i ciepła i energii, robić tak de facto, rozbić ją na 
e, osobno wodór i osobno na tlen oraz w drugą stronę z wodoru i tlenu zrobić cząsteczkę wody. Dostajemy też ciepło i w tej reakcji nie ma absolutnie żadnych zanieczyszczeń. Jest to chyba najważniejszy element, którego po prostu nie ma. W tym równaniu nie ma absolutnie żadnych zanieczyszczeń, żadnych innych składowych, więc produkujemy tylko i wyłącznie wodę. Oczywiście pokazuje to, że potrzebujemy trzech niezależnych doprowadzeń, no i że sprawność zależy od tego, jak bardzo dostarczymy odpowiednią ilość substratów i reagentów do naszego, do naszego no, urządzenia. A tym urządzeniem, o, zamiast tego wzoru, mogę przedstawić dokładnie tą ideę za pomocą jednego zdjęcia. I uważam, że to zdjęcie e, tłumaczy całą, e, całą ideę zastosowania wodoru. E, widzicie tutaj samochód, który jest napędzany ogniwem paliwowym, który nie generuje absolutnie żadnych zanieczyszczeń, e, więc mamy czystą energię. Ale jak to działa? To działa na zasadzie ogniwa paliwowego. Tutaj właśnie przedstawiłem schemat. Czyli z jednej strony doprowadzamy nasz wodór, który na anodzie jest rozbijany osobno na elektron i osobno na proton. I sercem ogniwa paliwowego jest tak naprawdę membrana taka, która przepuszcza tylko i wyłącznie protony, wobec czego elektrony muszą iść inną drogą. Z drugiej strony dostarczamy tlen z powietrza i dostajemy w tej reakcji wodę. H2O. Ale skoro elektrony już płyną w zewnętrznym obiegu, to w tym miejscu możemy podstawić dowolny odbiornik elektryczny. I w zależności od wielkości ogniwa spaliwowego możemy zasilić od urządzenia od wielkości zegarka, telewizora poprzez samochody i całe fabryki tak de facto. Więc ta technologia jest skalowalna. Ona jest już dostępna. Ona jest już na tyle opracowana, że może być włączona do, do masowej produkcji. To w dalszym części prezentacji pokażę, jakie mamy projekty. I możemy po prostu z wodoru i tlenu uzyskać prąd elektryczny i neutralną dla środowiska wodę. Ale jak już to równanie pokazywałem, reakcja jest odwracalna, to możemy w drugą stronę z wody uzyskać wodór oraz tlen. W tym procesie musimy dostarczyć po prostu energię z zewnątrz i ta energia może być pochodzi z dowolnego źródła, to, bo ona jest w postaci napięcia. Napięcie jest tam na poziomie 2 V i dostarczamy go albo z fotowoltaiki, albo z energii wiatrowej, czy, czy z energii nuklearnej. I elektrolizer zapewnia nam po prostu wodór, który możemy następnie składować i magazynować. Więc to są dwa bardzo proste urządzenia, które możemy skalować. Elektrolizę możemy przeprowadzić tak naprawdę w domu za pomocą zwyczajnej baterii, ale też możemy z, e, taki elektrolizer już na troszkę większą skalę podłączyć pod e, elektrownię atomową. To źródło energii elektrycznej nie, nie ma tutaj e, znaczenia. Oczywiście wodór jest tak naprawdę tylko nośnikiem energii. To nie jest jakby źródło energii, bo ciągle potrzebujemy e, odnawialnych źródeł energii. Natomiast e, wodór sam w sobie jest nośnikiem. I więc jaką technologiczną przewagę on nam daje? Jeżeli spojrzymy na jego właściwości, to przede wszystkim on ma najmniejszą masę molową, e, co nie jest niczym dziwnym, bo to jest najmniejsza cząsteczka e, w ogóle, jaka występuje. E, ma bardzo niską gęstość, co stanowi pewne wyzwanie ale ma najbardziej, najwyższą e, wartość opałową. To jest wzrost dwukrotnie e, ponad e, gaz ziemny, czy tam e, meta, czy dwa i trzy, nawet trzykrotnie w porównaniu do, do benzyny. E, 
I najważniejsze w tym, w tej tabeli jest produkcja dwutlenku węgla na jednostkę energii. Zero. W procesie, w ogniwie paliwowym nie wydziela się ani jedna cząsteczka dwutlenku węgla, po prostu tam węgla nie ma. Natomiast dla pozostałych naszych takich źródeł opałowych, no ta emisja dwutlenku węgla jest, po prostu ona jest i ona generuje nam, no daje duży wkład do gazów cieplarnianych, które podgrzewają nam planetę. Więc przejście na wodór pokazuje, że jest zero. A jak to zrobić? Jeszcze jest jedna bardzo ważna tutaj, to jest dokładnie to samo, co było wcześniej, e, czyli pokazanie jakaś gęstość energetyczna. Wodór mamy tutaj z prawej strony. On ma bardzo dużo ilość energii w stosunku do masy. E, że 1 kg wodoru to jest 140, ponad 140 MJ energii. E, w porównaniu z bateriami litowo-jonowymi, no to jest różnica kilku rzędów wielkości. To jest po prostu kosmos. A, więc to już pokazuje nam kierunek i możliwości zastosowania tego wodoru, co jest po prostu lżejsze niż e, baterie e, litowo-jonowe, które są e, no, powszechnie używane w, we wszystkich e, mobilnych zastosowaniach. E, obecnie. E, natomiast problemem czy wyzwaniem, jaki przed nami stoi, jest wraz, że ta gęstość energii jest w bardzo dużej objętości, ponieważ e, ona jest na poziomie 5, tak de facto, no w zależności w jakim postaci mamy wodór, ale od 0 do, e, do 10 megajuli w litrze, e, czyli w objętości, no to jeżeli spojrzymy na samą benzynę, no to jest 4 razy więcej. Czyli w objętości 1 litra benzyny mamy więcej energii niż w, w wodorze. Więc tu mamy taką e, konkurencję między masą e, a objętością. No to wynika bezpośrednio z gęstości e, wodoru, więc dlatego często przechowuje się go w postaci sprężonego gazu czy w postaci ciekłej które e, pozwala zwiększyć właśnie tą e, ilość energii w jednostce objętości. E, I właśnie dlatego jako wodór może być stosowany jako magazyn energii. Co stanowi największe wyzwanie w obecnie stosowanych technologiach w energetyce. Że my potrafimy produkować e, energię elektryczną, ale potrafimy jej magazynować. Wodór może magazynować praktycznie w nieskończoność. Jeżeli schowamy wodór czy w butlach, czy w jakichś sorberach, czy w kawerach solnych, czy grotach solnych na, na większą skalę, to możemy praktycznie e, przechowywać, przechowywać go na dłuższy okres czasu. E, co jest no, bardzo istotne, za chwilę pokażę jeszcze dlaczego, Natomiast e, baterie litowo-jonowe no, mają zdecydowanie krótszy czas e, życia i mogą być, bilansować nam całą sieć energetyczną tylko w krótkoterminowym e, okresie. Wodór w, daleko, e, w długozasięgowym czasie może być e, przechowywany. Jakie są z tego konsekwencje? E, przede wszystkim on ta rewolucja wodorowa, która nas czeka, zmieni nam absolutnie cały obraz energetyki. Jeżeli obecnie mamy sieć ciepłowniczą i elektryczną oraz e, paliwo jest w postaci ciepłej i gazowej do zastosowań mobilnych, to wodór spełnia wszystkie te kryteria. Możemy go z e, prądu elektrycznego robić e, ciepło, Możemy przechowywać wodór w postaci ciekłej czy gazowej, żeby mieć zastosowania mobilne. E, czy możemy po prostu wodór przechowywać na, na dłuższy okres czasu, więc może on stanowić taki rezerwuar energii, no, no w zależności gdzie będziemy go potrzebować. 
a, że ogniwa paliwowe i elektro, elektrolizery są skalowalne, e, no to zastosowania są faktycznie od tego el, drobnej elektroniki pod całe zastosowania przemysłowe. Więc wodór spaja wszystkie te kręgi, czyli sieć ciepłowniczą, elektryczną i, ciekł, i, i ciekłe i gazowe paliwa. Wodór wszystkie te cechy ma. A więc tak gospodarka wodorowa bardzo, ma, bardzo dużo zmieni. I to, co jest najważniejsze, o ile na chwilę obecną potrafimy e, produkować energię z paneli fotowoltaicznych e, i ogólnie źródeł odnawialnych, to one są niestabilne. I w, pro, pojawiają się problemy takie, że jeżeli świeci za mocno słońce, to produkujemy zbyt dużo energii elektrycznej, której nie odbiera nam sieć, cała sieć energetyczna i w tym momencie wchodzi magazyn wodoru. Jeżeli pobór sieci jest ustawiony na pewnym poziomie, a my jesteśmy w stanie wygenerować więcej energii, no to możemy ten nadmiar energii zmagazynować w wodorze i w momencie, kiedy słońce przestaje nam świecieć, a potrzebujemy wciąż energii elektrycznej, to możemy z powrotem z wodoru zrobić prąd elektryczny. Więc taki magazyn energii to jest świetny bufor. I to, co nam daje jaką jeszcze przewagę niesamowitą technologiczną i to, co właśnie się robi, to chociażby takie olbrzymie, e, olbrzymie pola, e, czy ol, olbrzymie połacie ziemi pokrywa się panelami fotowoltaicznymi, żeby generowały prąd elektryczny. W tym przypadku akurat pokazuje to, co się dzieje w Mongolii na pustyni Gobi, gdzie wodór może być produkowany po prostu na pustyni, magazynowany w postaci wodoru i wodór może być przesyłany w dowolne miejsce na świecie. Więc w chwili obecnej sieć farm fotowoltaicznych nie musi być bezpośrednio w tym samym miejscu, w którym są odbiorcy elektryczni. Możemy wykorzystać wszystkie nieużytki rolne. Nie potrzebujemy dołączać żadnej infrastruktury. To już nie ma takiej potrzeby, żeby e, był ten końcowy odbiorca. Możemy po prostu produkować więcej energii e, w ciągu słonecznych dni, niż wynosi zużycie, żeby w nocy czy, czy w mniej nasłonecznionych okresach e, pół roku wykorzystać ten nadmiar energii, który wyprodukowaliśmy wcześniej. No szacuje się, że pustynie kamieniste, na których możemy po prostu fotowoltaikę postawić, to jest mniej więcej 1% powierzchni Ziemi i ona generuje mniej więcej 100 terawattogodzin energii w ciągu roku, a obecne zapotrzebowanie globalne na energię elektryczną jest na poziomie 23, czyli jest czterokrotnie więcej energii możemy e, pozyskać w ciągu roku niż używamy obecnie. Więc to jest jedno rozwiązanie. Drugim rozwiązaniem jest podobnego typu, e, czyli w morskiej energetyce wiatrowej. Bo na chwilę obecną, jeżeli zbyt mocno wieje, a nie ma takiego zapotrzebowania na e, energię elektryczną, to wiatraki po prostu nie pracują. Je się wyłącza, bo nie, nie mamy jak magazynować energii. Jeżeli na tej drodze postawimy gdzieś w środku magazyn wodoru, który będzie wykorzystywał nadmiar e, energii elektrycznej, to możemy go spożytkować w momencie, kiedy przestaje wiać albo kiedy jest po prostu wzrost zapotrzebowania. E, więc ta opłacalność stawiania e, energetyki wiatrowej, no głównie morskiej, e, no zdecydowanie, zdecydowanie wzrośnie. Na, oczywiście to samo na, po stronie lądowej też się dzieje, natomiast strona morska to są mimo wszystko turbiny na, na większą skalę. E, no i tu są stabilniejsze, e, stabilniejsze warunki do produkcji prądu z wiatru. Dokładnie w tej samej zasadzie możemy podłączyć wodór, e, skojarzyć bezpośrednio z energetyką jądrową. E, ponieważ reakcje jądrowe zachodzą cały czas na tym samym poziomie mniej więcej i raczej nie wygasza się reaktorów, na pewno nie robi się tego w sposób gwałtowny, ale pobór mocy 
no jest zdecydowanie różny w ciągu dnia i w ciągu nocy, no to my nie mamy jak przechowywać tej energii elektrycznej, która po prostu jest marnowana bardzo często. A teraz możemy zoptymalizować ten proces, że w dzień energetyka jądrowa zapewnia nam prąd elektryczny na wystarczającym poziomie, a w nocy również na wystarczającym poziomie, a nadmiar, jaki wyprodukujemy, możemy przechowywać w postaci wodoru i wykorzystać gdzie indziej albo kiedy indziej. I to już wcześniej troszeczkę wspomniałem, wodór możemy transportować. Możemy transportować go rurociągami albo chociażby w postaci ciekłej z tankowcami. To znaczy, że możemy faktycznie wykorzystać Saharę i takie plany też czy Algeria, czy Maroko ma, żeby produkować wodór na na pustyni, a dalej przesyłać go do, do, do tego końcowego odbiorca. W tym, w tym przypadku tutaj były szacowane koszty, żeby do Holandii go doprowadzić. Ewentualnie, znaczy tutaj akurat jest do Niemiec, tu był plan zrobiony dla, dla Holandii, która może importować po prostu wodór w postaci ciekłej czy gazowej, sprężonego gazu z Arabii Saudyjskiej, gdzie po prostu jest lepsze warunki do pozyskiwania energii z, z paneli fotowoltaicznych. Więc znowu wykorzystujemy obszary, które były wcześniej niedostępne czy nieopłacalne, czy nie było odpowiedniej infrastruktury do produkcji energii i możemy magazynować ją w postaci wodoru i transportować na dalekie, na, na dalekie odległości. Oczywiście jesteśmy też stworzyć w stanie i są takie projekty e, i to już nie są, e, to są projekty już komercyjne, które już powstają, już są firmy, które oferują takie rozwiązania, czyli domy wodorowe, e, czyli połączenie fotowoltaiki, elektrolizera i ogniwa paliwowego, który zapewnia nam e, energię do podgrzania wody, do energii elektryczną, gdziekolwiek chcemy. Możemy postawić taki dom e, na kompletnym pustkowiu. Potrzebujemy tylko dostęp do wody, która zapewni nam e, e, niezbędne paliwo jakby do e, pozyskiwania wodoru i tyle. Nie potrzebujemy żadnych innych doprowadzeń. Czy tam tu w tym przypadku akurat jest też e, blender gazu zastosowany, natomiast też możemy e, stawiać taką, tego typu infrastrukturę w miejscach, kompletnie odizolowanych od świata. Co daje nam pewne przewagi, ponieważ o ile ludzie rzadko zdecydują się na budowę domów o osobnieniu, natomiast dużo infrastruktury takiej potrzebujemy zbudować chociażby do przesyłu danych, czy jakieś maszty wysokiego napięcia, może nie wysokiego napięcia, tylko maszty komunikacyjne, one wszędzie muszą być porozstawiane w miarę równomiernie i nie ma konieczności doprowadzenia żadnych, e, żadnych, e, żadnych instalacji, tylko możemy po prostu w kompletnym odosobnieniu postawić taką, e, taką wieżę. E, innymi rozwiązaniami są magazyny energii. E, tutaj przedstawiam projekt LAWO. To jest taka lodówka, która waży 200 kg i która może nam zapewnić e, prąd elektryczny na 3-5 dni. I to jest szczególnie ważne w rozwiązaniach, które muszą mieć ciągłość dostaw energii elektrycznej. To znaczy szpitale, to znaczy serwery. Do tej pory jest to traktowane poprzez agregaty prądotwórcze napędzane ropą naftową. Możemy zastosować tutaj wodór i mamy po prostu czyste rozwiązanie. Połączymy jeszcze dodatkowo to z panelem fotowoltaicznym cała opłacalność jest dużo, dużo wyższa. E, natomiast to, co się głównie i w którym kierunku patrzy się na wodór, to są zastosowania mobilne. Czyli zamienienie e, silnika spalinowego elektrycznym e, i e, doprowadzić jako źródło tej energii wodór. I to też są komercyjne już rozwiązania. Toyota Mirai jest już dostępna w Polsce. 53 takie pojazdy już są u nas w kraju zarejestrowane. Dalej stacja, 
tankowanie takiego wodoru zajmuje tyle samo czasu, czyli takie 3-4 minuty, co tradycyjnego pojazdu. Zasięg na jednym tankowaniu to jest 600-700 km. Czyli mniej więcej jest to porównywalne do, do silników spalinowych. Obecnie w Europie mamy chyba 125 stacji wodorowych. Ta liczba się wydaje nam mała, Natomiast jak sprawiłem to w roku 2010, postanowi, postawiliśmy pierwszą publiczną stację do zasilania pojazdów elektrycznych. To był rok 2010. Pod koniec roku 2020 było 225 takich punktów. Więc jedna dekada, a no, zmiana jest gigantyczna. Więc jeżeli zaczną się pojawiać pojazdy wodorowe, to zaczną się pojawiać stacje wodorowe. A możemy oczywiście postawić taką stację, znowu połączyć ją z elektrolizerem i znowu bez żadnej infrastruktury jesteśmy w stanie taki pojazdy zasilić. Wielkość elektrolizera, takiego jak kontener, jest w ciągu dnia w stanie zasilić 8 pojazdów. I znowu, nie są to rozwiązania pilotażowe, to są już komercyjnie dostępne rozwiązania, które możemy już dzisiaj włączyć w naszą infrastrukturę. Na początku oczywiście trzeba ten rynek zbudować, dlatego są różne strategie wodorowe, które przewidują po prostu, że komunikacja publiczna, czy ambulanse, czy pojazdy do czyszczenia miast, czy autobusy będą wodorowe. I to te już są rozwiązania. No Solaris, nasz polski Solaris jest wiodącym producentem autobusów wodorowych na, na Europę. Ale też takie zastosowania bardzo korzystne będą w, w mniejszych pojazdach, ponieważ wodór, jeszcze raz podkreślę, pojazdy napędzane wodorowo nie generują żadnych zanieczyszczeń, więc takie pojazdy, które pracują wewnątrz magazynów jakieś, jakieś wózki widłowe, jakieś e, nośniki, mogą cały, jeździć całą dobę praktycznie, nie generując żadnego dwutlenku węgla, e, więc mamy czystą. Nie ma tutaj żadnego za, za, zagrożenia, że, e, no, że stworzymy jakieś niebezpieczne dla człowieka warunki. Ten e, w przypadku e, ogniwa fotowoltaicznego odpada nam ten problem. I możemy wewnątrz budynków także, czy kopań, tak de facto, używać różne maszyny. Powoli zaczynamy przyspieszać, bo mamy już pojazdy, w sensie pociągi wodorowe. To już też są dostępne pociągi, już pierwsze jeżdżą. Są promy wodorowe, segwaye, motocykle, awionetki. To już wszystko jest dostępne powoli. Jeżeli patrzymy dalej, no to, to co Airbus powiedział, w roku 2035 mają być pierwsze samoloty dostępne napędzane ogniwami paliwowymi. Z jednego kilograma wodoru mamy zdecydowanie większej energii niż z, z baterii litowo-jonowej. Wobec tego możemy zastosować go w rozwiązania, gdzie ten masa jest krytyczna. Samoloty jak najbardziej na wodór mogą latać. Airbus zapowiedział, że w roku 2035 pierwsze komercyjne loty będą się już odbywały przy zerowej emisji dwutlenku węgla, co jest niezwykle ważne, ponieważ na chwilę obecną no, samoloty jednak generują mniej więcej chyba 3% dwutlenku węgla, co nie jest jakąś dużą liczbą, natomiast generują go bezpośrednio do stratosfery gdzie nie mamy możliwości w żaden sposób go odzyskać, ani zmagazynować. Jeżeli przyspieszymy dalej, proszę bardzo, w, są projekty, gdzie coś pomiędzy dronem, coś pomiędzy Formułą 1 e, powstaną takie pojazdy e, napędzane wodorowo. Znowu, w tym, pod koniec tego roku już mają być demonstracyjne pojazdy, e, certyfikacja w przyszłym roku i pierwsze wyścigi takiej formuły H2 mają być w roku 2023. Helikoptery jak najbardziej. Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, czemu nie mogą helikoptery latać na wodór. 
Jedziemy dalej. Technologie kosmiczne. Oczywiście e, pojazdy księżycowe czy, czy jakieś lunarne będą poruszały się na wodór. I ogniwa paliwowe już w kosmosie były w misjach Apollo, gdzie zapewniały astronautom zarówno energię elektryczną, jak i wodę. To to, co należy patrzeć, to w przyszłości pierwsze kosmiczne kopalnie właśnie będą wydobywały wodę. Następnie w procesie elektrolizy odzyskiwały wodór do jednego zbiornika, tlen do drugiego i mamy paliwo rakietowe. Wobec tego nasze rakiety będą startowały z zapasem niezbędny do wydostania się z atmosfery ziemskiej, do lecenia na, na jakąkolwiek czy asteroidę, czy, czy planetę. Dalej w procesie elektrolizy jesteśmy w stanie pozyskać wodór i tlen, który jest niezbędny, żeby wysłać cokolwiek, jakikolwiek materiał z powrotem na Ziemię. Toyota właśnie zaprojektowała i, i, i już pokazuje, że są E, takie łaziki e, księżycowe, które poruszają się bezpośrednio na wodór. E, więc w kopalniach kosmicznych, w górnicy kosmicznym pierwszym materiałem, który będzie e, wydobywany, będzie właśnie wodór, żeby pozyskać e, niezbędne paliwo na powrót do Ziemi. Jeżeli patrzymy dalej, no to tu proszę bardzo, będzie, może, mamy możliwość stawiania już faktycznie neutralnych e, miast. Budować od zera. Tu jest projekt E, taki futurystyczny, który ma być zielonymi płucami e, Nowego Jorku na wyspie Roosevelta, który będzie, e, który w założeniach ma nie generować żadnych zanieczyszczeń, a wręcz być filtrem e, dwutlenku węgla dla, dla tego gigantycznego miasta. Czyli mamy fotowoltaikę, mamy turbiny wiatrowe, mamy e, elektrolizer i mamy ogniwo paliwowe. Takie neutralne miasta są już coraz bardziej realne, ponieważ mamy powoli magazyny energii. I mogą być one zupełnie odizolowane od obecnej infrastruktury. I takim pomysłem jest Neo Megacity w Arabii Saudyjskiej, który ma być zbudowany jako liniowe miasto, kompletnie niezależne od wszystkiego. E, oczywiście zasilane fotowoltaiką, oczywiście zasilane w, w, energią wiatrową, plus elektrolizer, plus e, e, ogniwo paliwowe, które zapewni nam ciągłość energii. Takie projekty już są. E, tak jak, jak mówiłem, że wod, technologie wodorowe można skalować, no to na chwilę obecną już są plany robienia właśnie takich gigantycznych instalacji na na zachodnim wybrzeżu Australii, gdzie elektrolizer ma mieć 4 gigawaty. Czyli znowu pozyskujemy gigantyczne ilości ze Słońca w miejscu w takim, że nie będzie nam suło to ani widoku, ani nie będzie to trudne do zrobienia. Stawiamy w elektrolizer, magazynujemy wodór, wodór transportujemy w miejsce, gdzie jest potrzebny prąd. Więc jak wyglądają tak de facto już może realne plany, już nie tylko jakieś futurystyczne marzenia, ale to są realne plany i, e, i realne strategie, to stan na maj 2020-2021 jest taki, że te ciemne e, kraje zaznaczone na ciemno mają już swoje strategie wodorowe wdrożone, podpisane e, i one już są realnie e, wdrażane w, w rzeczywistość. My jesteśmy takim troszeczkę jaśniejszym kolorem, e, gdzie mm, takie strategie e, są opracowywane na wykorzystanie wodoru, na budowę w ogóle e, infrastruktury wodorowej. I u nas właśnie jest polska strategia wodorowa, która jest już była publicznie przedstawiona, e, która była przeszła etap konsultacji w których też my, jako Instytut czy jako Platforma Wodorowa braliśmy udział i ona będzie wdrażana prawdopodobnie jesienią tego roku. A kraje na tym jasno-niebieskim już intensywnie myślą nad tym, żeby takie strategie, takie strategiczne dokumenty podpisać i realizować. Więc jeżeli spojrzycie na mapę świata, to faktycznie już wszyscy patrzą w stronę wodoru. Więc ta gospodarka wodorowa będzie 
ona będzie wdrażana i nie wiem, jak wygląda państwa wizja w przyszłości, ale chociaż jeżeli ja przekonałem was, że warto spojrzeć, pomyśleć o wodorze, to od razu powiem, jak włączyć się w, w tworzenie tego, tych rozwiązań, jak włączyć się w implementację. Albo możecie w, z projektami bezpośrednio naukowymi do naszego Instytutu, bo tak jak profesor Trybuła e, wspomniał na samym początku, e, sporo u nas się dzieje w Instytucie na temat wodoru i w kontekście tworzenia membran na ogniwa paliwowe i magazynowania wodoru i jakichś czujników wodoru, e, więc wszelkiej maści projekty naukowe, e, to bezpośrednio można się zgłaszać do naszego Instytutu. E, taką część administracyjną, e, to jest H2 Wielkopolska, kierunek wodór, to jest e, inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Dla też zrzesza e, tą część administracyjną, ona bardzo pomaga w implementowaniu rozwiązań wodorowych, czy wręcz w chwili obecnej są nabory na audyty wodorowe do przedsiębiorstw, bo ta strona e, administracyjna i rządowa jest również ważna i, e, i bardzo dużo można pomocy uzyskać ze strony e, władz lokalnych, e, które bardzo mocno też patrzą e, w przyszłość i też widzą tam kierunek wodór jest istotny, więc to jest część taka administracyjna, e, która też łączy administrację, naukę i, i biznes. I trzecie miejsce, gdzie można znaleźć jakby pomoc i włączyć się w tworzenie do tej rewolucji wodorowej, to jest chociażby Mid Hydrogen. To jest miejsce, które łączy w sobie konkurencję i współpracę. Wejście na rynek wodorowy, przynajmniej w tym pierwszym procesie, w pierwszym etapie jest dosyć trudne. Dlatego Mid Hydrogen jest miejscem, gdzie e, współpracujemy ze sobą, żeby wypracować pewne standardy, żeby pewne technologie opanować, żeby, e, żeby sobie pomóc, a konkurujemy już zupełnie na innym poziomie, więc jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązanie komercyjne e, na wyższym poziomie. Bo ile duże koncerny energetyczne sobie poradzą z tą transformacją wodorową, co dla małych i mniejszych przedsiębiorstw próg wejścia jest troszeczkę no, za wysoki i Mid Hydrogen powstał właśnie z ideą, która ma łączyć sobie mniejsze podmioty, gdzie wymienia się wiedzę, wymienia się doświadczenie i zaczyna się konkurować dopiero nad wyższym poziomem, gdzie ten docelowy odbiorca ma produkt na zupełnie innym poziomie, więc jest też łatwiejszy próg wejścia i też wyższa stawka. I bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli was przekonałem, że taka wizja świata jest możliwa i że tak przyszłość może wyglądać, to naprawdę zachęcam do włączenia się do tej rewolucji wodorowej. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękujemy panie doktorze Łukaszu za piękne przedstawienie tego tematu, bardzo ważnego, w taki sposób przystępny. No i teraz czekamy na pytania, bo zapewne pytania są. Jakubie? Tak jest, dziękuję bardzo. Oczywiście, że są i niektórych pytań boję się powiedzieć, ale y, zobaczymy jak to będzie. Y, czy pan doktor jest gotowy przede wszystkim? Jak najbardziej. Nie Dobrze. jestem przekonany, czy na wszystkie odpowiem, ale odpowiem na wszystko najlepiej jak potrafię. Dobrze. Pierwsze pytanie, czy można pić wodę z ogniwa paliwowego, ta, która tak, została jak wytworzona jak w tym procesie? Tak, jak najbardziej. Może z, y, to było robione y, i pierwsze ogniwa paliwowe to były lata chyba 60. czy 70. Y, w misjach Apollo brały udział, gdzie zaopatrywały w promy kosmiczne wodę, prąd elektryczny, ale też wodę. To jest kompletnie neutralna woda. W reakcji łączenia wodoru z tlenem nie powstaje żadne zanieczyszczenia, można spokojnie ją pić. Dobrze. Jaka jest sprawność ogniw wodorowych? To pytanie jest już troszeczkę trudniejsze, ale w dużym skrócie powiem, że od 40 do 70%. Kwestia wynika z faktu, że mamy co najmniej 7 różnych niezależnych technologii ogniw paliwowych. W taki sposób, że mogą one pracować w temperaturze pokojowej, a najlepiej już tak od 50 stopni. 
Natomiast są też technologie, które pracują w temperaturze do 700 stopni, czyli nawet do 1000 stopni Celsjusza. I te ostatnie wykorzystują także energię w postaci ciepła i odzyskują to ciepło, które znowu mogą być w parownicy odzyskiwane na prąd elektryczny. Więc to są układy o wyższej sprawności. Ale w ogólności od 40 do 70% na chwilę obecną. To jest sprawność ogniw paliwowych. Mhm. Dziękuję bardzo. Ile wody tworzy się z ogniwa paliwowego i czy to jest woda destylowana? E, woda jest destylowana. E, na 1 kg wodoru przypada chyba 9 litrów wody. To, tak jest mniej więcej przelicznik. To wygląda, wynika bezpośrednio z masy cząsteczkowej wodoru i masy cząsteczkowej wody. Tlen pozyskujemy bezpośrednio z, e, z powietrza. Więc na 1 kg wodoru jest 9 litrów, 9 kg wody. Dobrze i następne pytanie. Skoro wodór jest przyszłością i mamy już niemal gotową technologię, która może zastąpić aktualne, w cudzysłowie, brudne źródła energii, to co stoi na przeszkodzie, co nas powstrzymuje? Czy to tylko proble wspomniane problemy z objętością wodoru? E Obecną infrastrukturę energetyczną budowaliśmy przez całe dziesięciolecia. I nie możemy o niej zapomnieć. To nie jest tak, żeby wybudować odpowiednią infrastrukturę na wodór, także tyle czasu potrzebujemy. Dlatego obecnie dopiero stawiamy fotowoltaikę z towarzyszą z ogniwami paliwowymi. Ale też potrzebujemy wymienić wszystkie samochody napędzane silnikami spaliwo spalinowymi na wodorowe czy elektryczne. Na to potrzebujemy czas. I też powiedzmy sobie, że jeszcze to są duże środki. Ponieważ no, energia uzyskiwania z paneli fotowoltaicznych czy z farm wiatrowych jest droższa niż pozyskiwana z węgla czy ropy naftowej czy z gazu ziemnego. Ona nie obciąża wtedy środowiska, natomiast ekonomicznie to jeszcze nie są rozwiązania opłacalne. A to cały świat musi przejść na tą czystą stronę energetyki, więc nawet jak jeden czy drugi kraj wprowadzi silne restrykcje i silne opłaty za emisję dwutlenku węgla, to to nie wystarczy. My musimy globalnie o tym myśleć. Natomiast jeżeli chodzi o samą gospodarkę wodorową, no to ogranicza nasz czas. Wystworzenie odpowiedniej infrastruktury zajmie troszeczkę czasu. Ale możemy zacząć to już robić dzisiaj, bo ta technologia jest dostępna. To... I właśnie w nawiązaniu do tego czasu, ile zajmie wdrożenie tej całej infrastruktury wodorowej? Za jaki czas będzie to, w cudzysłowie, popularne? W roku 2030 będzie to popularne. Więc ta implementacja tych rozwiązań wodorowych e, planowana jest mniej więcej do roku 2030. To będzie dopiero wdrażanie tych projektów e, czy pilotażowych, czy już wielkoskalowych. A od roku 2030 e, ona już będzie zupełnie, zupełnie powszechna. E, takie są przynajmniej założenia Unii Europejskiej. Neutralność klimatyczną w 2050 roku musimy uzyskać. Natomiast tą dekadę potrzebujemy faktycznie, żeby tą infrastrukturę zbudować. 2030 takie są plany przynajmniej Unii Europejskiej. Mhm. Widz dopytuje o baterie w samochodach. Chodzi o je, ich wymianę. Dlaczego nie można zrobić systemu taki na przykład jak wymienia się baterie w pilocie do telewizora? To znaczy, czy możliwa by była taka sytuacja, że mam jakąś skrzynkę, która byłaby wymieniana przez automat, a nie poprzez kabel? Nie jestem kompetentny, natomiast e, samochód elektryczny waży półtorej tony. To jest taka standardowa, tyle co standardowy samochód, z czego dwie trzecie, albo przynajmniej połowa tej masy to jest bateria. Więc Ciężko wymienić całe podwozie, e, które będzie ważyło to 700-800 kg. E, więc myślę, że to jest problem z masą. E, z drugiej strony bateria w e, pojeździe elektrycznym też stanowi jakby podwoje, całą, całą, całą konstrukcję w podwoziu. 
Więc zastosowanie innej baterii, czy lżejszej, czy, czy może doprowadzić do pewnych, że technologie nie będą ze sobą kompatybilne. Ale podejrzewam, że tu jest problem z masą. Natomiast nie jestem kompetentny, w, 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 żeby na 100% odpowiedzieć na to pytanie. Rozumiem i dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Jak pan sądzi, co wygra w transporcie mobilnym? Baterie i akumulatory, czy ogniwa paliwowe? E, jedno i drugie. E, bo tutaj to, co warto pod, powiedzieć. E, w ogniwie paliwowym to robimy najpierw, wytwarzamy wodór z elektrolizy, gdzie mamy pewne straty już, a potem z wodoru znowu robimy prąd elektryczny. Czyli mamy dwa procesy, na których e, tracimy, no po prostu tracimy ilość, pewną ilość energii związaną z, e, no, zawsze musimy zapłacić podatek energetyczny przy każdym procesie. E, więc tam, gdzie da się stosować bezpośrednio e, prąd elektryczny, stosujemy prąd elektryczny. Tam, gdzie się nie da, przejdźmy na wodór. Natomiast jeżeli chodzi bezpośrednio na baterie litowo-jonowe i wodór, to myślę, że e, wielko, większe, cięższe pojazdy typu ciężarówki, pociągi, e, kontenerowce, samoloty, to na 100% będzie wodór. Małe miejskie samochody będą jednak e, na baterie elektryczne. E, w którym miejscu jest ta granica? Ciężko mi na chwilę obecną powiedzieć. I drugim po, po, e, problemem, który może gdzieś tam wystąpić, będzie dostęp do surowców. Baterie litowo-jonowe potrzebują lit, który jest ograniczony. Elektrolizer czy ogniwo paliwowe potrzebuje jako katalizatora platyny, która też jest ograniczona. W którym momencie ta opłacalność będzie, nie wiem, ale raczej będzie to pomiędzy małym samochodem miejskim a półciężarówką. To będzie gdzieś ta granica, gdzie te dwie technologie będą ze sobą konkurowały. W mniejszych rozwiązaniach raczej elektryczne, większych wodór. Mhm. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Czy możemy wodór pozyskiwać we wspomniany sposób z wody słonej, której mamy sporo na świecie? Czy też zasolenie może obniżać wydajność tego procesu? E, planuje się robić to z wody słonej, natomiast jest najpierw proces odsolenia, czyli część e, wiatraków, Część energii pozyskiwanej z energii wiatrowej będzie potrzebna na odsolenie wody i dopiero czysta woda może wejść do elektrolizera. Sam elektrolizer czy ogniwo paliwowe, one są dosyć, dosyć czułe na wszelkiej masie zanieczyszczenia. Wobec czego na pewno część energii będziemy musieli potrzebować, na, żeby odsolić wodę morską. Natomiast to też jest technologia już odplanowana. Więc na 100% będziemy korzystać z wody morskiej, bo jest po prostu łatwo dostępna, tylko że część energii będziemy musieli poświęcić na oczyszczenie jej z wszystkich innych substancji, które wodą nie są. Dziękuję bardzo. Jaka jest wydajność magazynowania energii w wodorze w porównaniu do innych sposobów magazynowania? O, to jest bardzo szerokie pytanie, bo praktycznie bezstratnie jesteśmy wodór magazynować ale to ma pewne konsekwencje, bo jeżeli chcemy go zmagazynować dużo energii w małej objętości, to musimy go sprężyć i taki gaz sprężony to potrzebuje mniej więcej 10% energii potrzebujemy na sprężenie go. Rozprężenie już nie wymaga energii, natomiast jeżeli chcemy go w postaci ciekłej przechowywać, no to, to jest temperatura minus 20 kelwinów, i proces skraplania też jest energochłonny i na ten proces potrzebujemy chociaż 40%, energii, 40% energii poświęcić na skroplenie i obniżenie temperatury. Plus dodatkowo trzeba izolować taki, taki magazyn wodowy. Jeżeli mówimy o wielkoskalowym, czyli chociażby magazynowaniu wodoru w grotach solnych, no to tam sprawność magazynowania jest w ogóle na poziomie 30%. Nie, e, więc to jest niewielka. Natomiast nie występuje problem czasu, bo e, wodór oczywiście ma tendencję do przeciekania i do uciekania wszystkimi nieszczelnościami, natomiast to jest na małą skalę. 
Więc praktycznie możemy go magazynować na długo. I utrzymanie już takiego wodoru, który jest złapany i zmagazynowany, już nie kosztuje wiele. Więc hmm. na długo czasowe jakby przechowanie wodoru, jak najbardziej to już nie... Wy... Potrzebujemy tylko ten na początek, żeby zmagazynować, skompresować wodór. To na to potrzebujemy od 10 do 40% energii, w zależności jakim tam technologię stosujemy. Rozumiem. Tutaj widz dopytuje, czy istnieje tańszy zamiennik platyny lub litu? Eee... Zasoby są ograniczone. I tak, i nie. Jeżeli mówimy o takich ogniwach paliwowych, które mają pracować w temperaturze od 100, od, dobra, od 50 do 120 stopni, eee, to jest platyna. Czasem się platynę jeszcze rutenem zastępuje który nie jest tańszy. Natomiast jeżeli ogniwa paliwowe będą pracować w wyższej temperaturze rzędu 350, 500 czy 1000 stopni, to tam już jest jako katalizator nikiel stosowany. Tylko, że ciężko sobie wyobrazić samochód, który będzie pod pokrywą silnika miał no, elektro, yy, ogniwo paliwowe pracujące w temperaturze nie wiem, 800 stopni. Więc do tych zastosowań E, mobilnych, e, chociażby do samochodów, to raczej jest ta platyna. Natomiast naprawdę trwają intensywne badania, żeby e, zastąpić te metale szlachetne e, mniejszymi. E, no na chwilę obecną jest platyna. Ale to, co jest ważne, e, obecnie z katalizatorów e, w samochodach e, także jest platyna używana i nie jesteśmy w stanie jej odzyskać e, w żaden sposób a przynajmniej jest to proces dosyć drogi. Natomiast w ogniwie paliwowym bez problemu możemy tą platynę odzyskać z takiego ogniwa paliwowego. Więc jeżeli nam się zepsuje samochód w wypadku, możemy odzyskać tą platynę. Więc tutaj tworzymy taki gospodarkę obiegu zamkniętego przynajmniej tymi surowcami, surowcami tymi drogimi. Więc jest tu pewne rozwiązanie. Baterie litowo-jonowe oczywiście też Staram się zastąpić chociażby sodem, który już występuje częściej. E, na razie nie ma, nie są to lepsze wyniki, bo ten litr jest jednak najlżejszym z tych pierwiastków. Jeżeli otworzycie sobie e, tablicę Mendelejewa, to zobaczcie, gdzie jest lit i gdzie jest sód. Lit ma e, masę atomową 3, więc siłą rzeczy bateria będzie lżejsza niż sód, który ma chyba, chyba 5 albo 7. Przepraszam, nie pamiętam. A, więc stosuje się jedne, w jednym i w drugim przypadku są pewne alternatywy, natomiast one są jeszcze trudne do zaimplementowania we wszystkich rozwiązaniach. To zapytam przekonnie, to w takim razie czemu nie energia jądrowa? Ja jestem oczywiście wielkim zwolennikiem energii jądrowej, e, natomiast znowu występuje ten sam problem, że nie potrafimy tej energii magazynować. A jeżeli chcemy zastąpić silnik spalinowy silnikiem elektrycznym, no to potrzebujemy jakiegoś tam nośnika. Nie możemy zastąpić silnika spalinowego małym reaktorem jądrowym. Bardzo bym tego nie chciał i chyba nie jest to możliwe do zrobienia. Więc ogniwa paliwowe wkraczają tam, gdzie nie możemy użyć bezpośrednio energii elektrycznej. A czy my będziemy pozyskiwać energię elektryczną z ogniw odnawialnych, czy z energetyki jądrowej, czy z fuzji jądrowej, która no mam nadzieję, że w końcu wkroczy na szerszą, na szerszą skalę, to już nie ma dużego znaczenia. Natomiast wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zastosować bezpośrednio energii elektrycznej, no to musimy jakąś alternatywę stosować. Uważam, że wodór jest genialnym rozwiązaniem, jest genialnym wynalazł genialnym, genialną technologią. O. Dziękuję bardzo. Czy pan doktor sądzi, że koncerny naftowe wpu wpuszczą napędy wodorowe na swoje rynki? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Tutaj nie mam żadnych, żadnych zastrzeżeń, ponieważ będziemy dopłacać w postaci podatku do każdego kilograma dwutlenku węgla, który jest wydzielany. I to już się dzieje, dlatego nie mamy w Europie e, elektrowni węglowych, ponieważ 
generują one dużo dwutlenku węgla, więc koszt wytworzenia energii z węgla jest powiększony o, o podatki klimatyczne. To samo będzie dotyczyło oczywiście pojazdów. Już są strefy, zielone strefy w centrach miast, gdzie pojazdy spalinowe po prostu nie mogą wjechać. I coraz bardziej te restrykcyjne będą te, te normy prawne. I to one wymuszą tak naprawdę przejście na bezemisyjne źródła pojazdów, pojazdów po prostu. Więc wszystkie, albo przynajmniej dziewięć tych największych marek samochodowych pracują nad rozwiązaniami elektrycznymi i nad rozwiązaniami, rozwiązaniami bazującymi na ogniwach paliwowych. To na 100% dziewięć największych koncernów samochodowych nad takimi rozwiązaniami pracuje. Więc mhm. tego się nie obawiam. Dobrze. Czy samochody wodorowe będą bezpieczne w przypadku zderzenia? Ze sobą oczywiście. Tak, jak najbardziej. E, powiem więcej, będą dużo bezpieczniejsze e, niż obecnie e, samochody, e, ponieważ wodór jest najlżejszym pierwiastkiem, więc jeżeli pojawi się jakakolwiek nieszczelność, on bardzo szybko się ulotni. E, jeżeli w chwili obecnej zbiornik paliwa nam się rozleje, no to ta benzyna jest dużo cięższa od powietrza, więc będziemy mieli, więc ona będzie się gromadzić w jednym miejscu i może dojść do zapłonu. Natomiast wodór bardzo szybko będzie się ulatniał do, do góry, więc jeżeli to miałoby się zapalić, no to będziemy mieli słup ognia o średnicy 2 cm na wysokość 2 metrów. Natomiast do wybuchu raczej nie dojdzie. Mhm. Czy fotowoltaika nie stanowi zagrożenia dla miejsc uprawnych, bo jednak zajmuje sporo miejsca? Czy nie ma tu pewnego konfliktu interesów? Jest. Jak najbardziej jest. I dlatego tutaj rozwiązania wodorowe są najfajniejszymi rozwiązaniami, jakie jesteśmy w stanie wykorzystać. Wszystkie nieużytki rolne mogą być po prostu pokryte panelami fotowoltaicznymi, a że nieużytki rolne są zazwyczaj w miejscach odizolowanych od e, świata, no to stawiamy tam elektrolizer i pozyskujemy wodór. Nie musimy ciągnąć żadnej sieci przesyłowej. Możemy wykorzystać pustynię. Możemy wykorzystać wszelkie, wszel wszelkie miejsca, które po prostu nie są wykorzystywane w inny sposób. E, więc Technologie wodorowe dają nam ogromną przewagę, że nie musimy produkować prądu w tym samym miejscu, gdzie chcemy go używać. Więc jeżeli mamy swoje pola uprawne i ca całą swoją gospodarkę rolną e, w miejscach, gdzie tam ziemia ma najlepsze właściwości, to stawiamy panele fotowoltaiczne zupełnie w innych miejscach. Dokładamy elektrolizer i nie musimy doprowadzać absolutnie żadnej infrastruktury. Więc Pustynie, pustynie kamienice jak najbardziej są też takim miejscem. A wodór możemy przesyłać w postaci rurociągu, czy wodzi na mniejsze odległości w takich kontenerowcach, w cysternach. Więc Dziękuję potrzebujemy bardzo. Tylko, tylko pole potrzebujemy i wodę. Nic poza tym, żadnej innej infrastruktury. Dobrze, dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie od naszych widzów. Jakie widzi pan doktor możliwości na nowe magazyny energii, oprócz wodoru? E, ciężko mi powiedzieć, bo nie zgłębiałem tego tematu jakoś szerzej. Natomiast e, na magazynowanie wodoru mamy co najmniej trzy technologie, na, w zależności od wielkości skali. Natomiast do tej pory e, takie grawitacyjne magazyny energii mają najszersze zastosowanie. To znaczy, że mamy jezioro jedno na dole, drugie do, powyżej i jak mamy nadmiar energii, pompujemy po prostu wodę z dołu do góry. W momencie, kiedy potrzebujemy odzyskać tą energię, spuszczamy wodę poprzez turbinę. To jest najczęściej stosowane rozwiązanie do magazynowania energii na, na taką większą skalę. I tu właśnie wchodzi wodór też, że będzie to dru druga metoda. Natomiast jeżeli chodzi o baterie jątowo-litowe, e, to czytałem badania na temat e, energetyki właśnie takiej w Kalifornii. Jeżeli całą energię 
jaka jest dostępna w Kalifornii, zmagazynować w, w bateriach, wszystkich dostępnych bateriach, od paluszków po akumulatory, wszędzie gdzie się da i wyłączyć dostawę prądu, no to zmagazynowana energia wystarczyłaby na 26 minut funkcjonowania miasta. 26 minut. Więc to pokazuje, że to raczej baterie litowo-jonowe nie są rozwiązanie na wysoką skalę. Ja mogę jeszcze co najwyżej wrócić do... O. Tutaj nie wiem, czy, czy, czy możesz pokazać. Widać, tak? widać. O, no to, to są obecnie technologie jakieś stosowane. E, no i wodór tutaj wyraźnie się wyróżnia, jeżeli chodzi o długość, e, możliwość przechowywania energii na dłuższy, dłuższy okres czasu. Dobrze, to wszystko z mojej strony przekazuję głos profesorowi Trybule. Bardzo dziękujemy Tobie, Łukaszu, za piękny wykład i za odpowiedzi na wszystkie pytania tutaj zadane. No i niestety jest to ostatni dzień naszych warsztatów naukowych Lato z Helem. Także chciałem serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom, którzy przygotowali się, którzy nie zawiedli nas. Wszystkie wykłady się odbyły. I powiem tak, że teraz po zakończeniu będziemy, będziemy wysyłać wszystkim wykładowcom i materiały, no i pewną niespodziankę. I oczywiście nasze, nasze koszulki Lata z Helen. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy słuchaliście codziennie i oglądaliście nasze warsztaty naukowe Lato z Helen. Dziękujemy naszym wszystkim sponsorom. Dziękujemy za patronat. No i dziękujemy tym bezpośrednim osobom, które, bez których te, te warsztaty by się tutaj nie odbyły, a więc mojej żonie Małgorzacie, która e, jako koordynator warsztatów no, e, troszczyła się o to, żeby one przebiegły tak jak zawsze, czyli bardzo dobrze. E, dziękujemy naszemu kierownikowi Zakładu Fizyki Niskich Temperatur, panu profesorowi Wojciechowi Kępińskiemu. E, dziękujemy Tobie, Jakubie, panu inżynierowi, doktorowi, inżynierowi Jakubowi Niechciałowi, no, dzięki któremu mamy tą transmisję i czuwał tutaj nad techniczną stroną i pilnował, żeby wszystkie pytania dotarły do wykładowców. Dziękujemy również panu doktorowi Piotrowi Banatowi z naszego Zakładu Fizyki Niskich Temperatur, który też tutaj uczestniczył w przygotowaniach tych warsztatów jak również doktorowi Maciejowi Kamińskiemu, który miał wykład u nas, ale również zaangażowany jest tutaj w organizację doktorowi habilitowanemu Mateuszowi Kępińskiemu, profesorowi Uniwersytetu w Poznaniu, też Rafałowi Trybule za wprowadzenie strony facebookowej. Także proszę Państwa, no wszystko co dobre to, to kiedyś musi się skończyć, ale Jesteśmy pełni optymizmu, że już za rok spotkamy się i to spotkamy się nie tylko online, ale spotkamy się tutaj już na żywo z członkami, z uczestnikami warsztatów naukowych Lato z Helem, na które już teraz w imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszam. Znowu będą na przełomie czerwca i lipca, także w tym czasie Proszę śledzić naszą stronę internetową naszego Instytutu, bo komunikat na pewno będzie. Także będą to już 38 warsztaty naukowe Lato z Helen. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję i przypominam, że te wszystkie wykłady, które prezentowaliśmy tutaj są na stronie, na kanale Nauka 5.0 na YouTube i Zachęcam do tego, żeby spokojnie sobie jeszcze raz odsłuchać. No i również zachęcam, żeby polecać tą stronę znajomym, przyjaciołom, no żeby te, te wszystkie wykłady i te ciekawe tematy, które były poruszane, no dotarły do jak największej liczby naszych odbiorców. 
Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję. No i lato z Helem tegoroczne 37 już się skończyło. Także zapraszam na 38 za rok. Pełni nadziei, że już po tej pandemii wzmocnieni będziemy już normalnie mogli te warsztaty prowadzić. Także jeszcze raz serdecznie, serdecznie wszystkim dziękuję. Ja również Państwu serdecznie dziękuję i widzimy się za rok.